বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর তানভীর আহমেদ এমবিবিএস শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ আমি বর্তমানে কর্মরত আছি ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল হাতিয়া নোয়াখালী আপনারা ইতিমধ্যে জানবেন সারা বিশ্বে একটা মহামারী যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে আপনার করোনা ভাইরাস যেটা আরেক নাম হচ্ছে কোভিড নাইনটিন আসলে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি স্থল ইতিমধ্যে আপনারা বিভিন্ন গণমাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া আপনারা অলরেডি জেনে গেছেন যে কি করতে হবে আসলে একটা জিনিস মহামারী আসার আগে আমাদেরকে প্রতিরোধের থেকে প্রতিকারটাই হচ্ছে উত্তম কিছু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছু গাইডলাইন এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় সরকার কিছু গাইডলাইন প্রদান করেছে আমাদের এই বিষয়ে আমরা চেষ্টা করব ওই সব গাইডলাইন মানার জন্য আসুন কিছু গাইডলাইন আমরা আলোচনা করি ফার্স্ট হচ্ছে আপনার ডাব্লিউএইচও যেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই যে ভাইরাসটা সম্পর্কে কিছু পদক্ষেপ আমাদেরকে নিতে বলছে যেটা হচ্ছে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া আপনারা অনেকে চিন্তা করবেন যে আমাদের বাসায় স্যানিটাইজার নাই আমাদের বাসায় হাত ধোয়ার হয়তো ওই উপযুক্ত জিনিসগুলো নেই আসলে যে সব তথ্যটা একটু ভুল কারণটা হচ্ছে আপনি নর্মাল যে কোনো খারযুক্ত সাবান দিয়েই বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড যদি আপনি হাত ধৌত করেন ভাইরাসের কার্যক্ষমতা অনেকাংশেই কমে যায় আমাকে এই জিনিসটা আপনারা সবসময় সতর্ক থাকবেন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং ঘর থেকে ঢুকার সময় যেন প্রতিবার কিছুক্ষণ পর পরে হাত ধোয়ার অভ্যাসটা যেন থাকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বিশেষ কোনো কাজ ছাড়া ঘর থেকে বের হবেন না আসুন আমরা ভাইরাস সম্পর্কে কিছু এবার জেনে নিই ভাইরাসের উৎপত্তি স্থল কোথায় ছিল আপনারা সবাই জানেন যেটা চীনের উহানে খুব অতি স্বল্প সময়ে সারা বিশ্বে এটা একটা আতঙ্কের নাম এই ভাইরাসটা কীভাবে ছড়া ছড়িয়ে পড়তেছে প্রত্যেকটা ভাইরাসের কিন্তু একটা গঠনগত জিনগত একটা দিক আছে একটা হচ্ছে আপনার ভাইরাস হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে এক ডিএনএ টাইপ ভাইরাস আর একটা হচ্ছে আরএনএ টাইপ ভাইরাস আমাদের এই যে কোভিড নাইনটিন যেটা ভাইরাসটা এটা হচ্ছে আরএনএ টাইপ অফ ভাইরাস এই ভাইরাস আপনার বডিতে মাল্টিপ্লিকেশন করে হচ্ছে আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেম আপনার যার যত ইমিউনিটি সিস্টেম যত বেশি ইমপ্রিস আপনি দেখবেন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাও তত বেশি এখন ইমিউনিটি সিস্টেম ইনক্রিজ করার জন্য আপনাকে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে আপনি প্রোটিন সম্পর্ক খাবার খাবেন মাছ মাংস ডিম প্রতিদিন খাদ্য তালিকা এগুলো রাখতে হবে আর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারগুলো সবসময় খাবারের তালিকায় রাখতে হবে কারণ ভিটামিন সি আমার বডিতে আমাদের বডিতে স্টোর থাকে না এই খাবারগুলো যখন আপনি খাবেন আপনার ইমিউনিটি সিস্টেমটা কিছু হলেও আপনাকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এই ভাইরাসটা আপনার বডিতে বিভিন্ন মাধ্যমে হচ্ছে আপনার মাল্টিপ্লিকেশন করে একটা হচ্ছে পলিমারেস অ্যানজাইম ওই অ্যানজাইমটার মাধ্যমেই কিন্তু একটা ভাইরাস থেকে আরেকটা ভাইরাস বডিতে বিভিন্নভাবে ভাইরাসগুলো জন্মায় বাংলা একদম সহজ কথা যেটা হচ্ছে আপনার বডিতে গ্রো করবে টোটালি গ্রো করবে হচ্ছে ওইভাবেই এখন আমরা ইদানিং কিছু ওষুধের কথা শুনতেছি একটা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরোকুইন দেন হচ্ছে আপনার এভিগান খুব বেশি দুইটা ওষুধের নাম আসলে হাইড্রোক্লোরোকুইন নিয়ে আমি এবার আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশান দিই যেটা হচ্ছে হাইড্রোক্লোরোকুইন ওষুধরা হচ্ছে একটা মেলেরিয়া প্রতিষেধক আমরা হচ্ছে এটা মেলেরিয়ার জন্য অনেক আগ থেকে আমাদের যে সারা বিশ্বের চিকিৎসক যারা আছে ওনারা এটা ব্যবহার করত এই মেলেরিয়ার যে ওষুধরা শুধু যে হাইড্রোক্লোরোকিন শুধু মেলেরিয়া ওষুধ তা কিন্তু না এটা আর্থ্রাইটিসের ওষুধ আছে সিস্টেমিক লোপাস ইরোথেমেটাসের ওষুধ এখন আপনার চিকিৎসকের অনুমতি ছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই আপনি এই হাইড্রোক্লোরোকুইন ওষুধ সেবন করবেন না কারণ আপনি হয়তো জানেনও না এই ওষুধের সাইড ইফেক্টটা কী এটার অ্যাডভার্ড ইফেক্ট ইফেক্টটা কী এটার কমপ্লিকেশানটা কী দেন আসে হচ্ছে এভিগান যেটার জেনেরিক নাম হচ্ছে ফ্লাপি পিরাভির যেটা হচ্ছে জাপানে অলরেডি আপনার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলতেছে খুবই আশা আমাদের যে এই ওষুধরা হয়তো বা এই ওষুধ হয়তো বা একটা সময়ে আমাদের একটা সুন্দর একটা চিকিৎসা ব্যবস্থার পদ্ধতি বের করে দিবে যদিও একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আছে আপনারা ইতিমধ্যে হয়তো বিভিন্ন মাধ্যমে জেনেছেন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কিন্তু চারটা ধাপে হয় আপনি কখনোই এক ধাপের পরে এক ধাপ ক্রস না করে কখনোই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যেতে পারবেন না জাপান অলরেডি আপনার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিছে হচ্ছে দুই নম্বর স্টেজে অলরেডি চায়না ট্রায়াল দিছে হচ্ছে তিন নম্বর স্টেজ যদিও এটার কমপ্লিকেশান অনেক বেশি যার জন্য এখনও ডাব্লিউএইচএ থেকে কোনো এখনও দিক নির্দেশনা আসে নাই এবং এটা ওষুধ আসতে আমাদের অনেক সময়ের প্রয়োজন তো আমরা আসলে ওষুধের পিছনে না দৌড়িয়ে আমাদের উচিত সবাইকে এখন একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমনটা হচ্ছে আপনি ঘরে থাকবেন আপনার সুষম খাবার 
ফলমূল বিশেষ করে পানি বেশি করে খাবেন বাইরে আপনি যদি অতিব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া যাবে না সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে অ্যাটলিস্ট তিন ফিট দূরত্বে আপনি থাকতেই হবে কমপক্ষে তিন ফিট দূরত্বে থাকতে হবে আর আপনার এটা হাঁচি কাশির মাধ্যমে এয়ার বন ডিজিজ আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে এয়ার ড্রপলেটের মাধ্যমে এটা ছড়ায় মানে হচ্ছে আপনার হাঁচির মাধ্যমে এই জিনিসগুলো ছড়াচ্ছে এবং এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে এই ভাইরাসটা আপনারা ইতিমধ্যে জানেন ধাতব পাত্রে সবচেয়ে বেশিক্ষণ জীবিত থাকতে পারে আপনি যে মাস্ক পড়তেছেন ওই মাস্কের বাইরের অংশ এটা সাত দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে আপনাদেরকে আমার একটাই উদ্দেশ্য একটাই পরামর্শ সেটা হচ্ছে এই মহামারীতে আপনারা সঠিক কাজটি করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন গড়ে থাকেন গড়ে থাকা অবস্থায় সুষম খাবার খান ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খান এবং নিয়মিত হাত ধোয়ার একটা অভ্যাস গড়ে তুলব আমরা অফকোর্স চাইব যেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ দিয়ে দেওয়ার দিয়ে দেন এবং আমরা আমাদের জায়গা থেকে সবাই সতর্ক থাকব যাতে ভবিষ্যতে আর যেন এই ভাইরাসটা স্প্রেড হতে না পারে ছড়াতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখবো সবার সুস্থতা কামনা করতেছি এই বলে আমার আজকের কথা শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন